வணக்கம் இந்த லெக்சரில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னா தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸ் இந்த வால்யூம் ஒன்றில் யூனிட் ஒன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ அப்படின்னா சார்ஜ் ஸ்டாட்டிக்ஸ்னால் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸை பற்றி படிக்கிறது வந்து எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் நம்ம ஏன் ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸை பற்றி படிக்கிறோம் மோஷனில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸை பற்றி படிக்கக்கூடாதான்னு கேட்டிங்கன்னா மோஷனில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸை பற்றி நம்ம படிப்போம் இனிஷியலாக வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெஸ்ட்டில் சார்ஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் நேச்சரை பற்றி படிப்போம் ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்கோம் மோஷனில் இருக்க சார்ஜஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகும்ன்றது அது வந்து கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போது ஒரு ஒயரில் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போது கரண்ட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லி எல்லாம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சார்ஜஸ் வந்து ரெஸ்டில் இருக்குது ஸோ அதுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் நேச்சரை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்டை எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸை படிக்கிறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்ட்ரோடக்ஷனில் நம்ம என்ன படிப்போம் அப்படின்னா வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் தான் என்னென்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம்னால் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னடிசம் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ண சப்ஜெக்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இனிஷியலாக என்ன கன்சிடர் பண்ணாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வேறு ஃபினாமினா மேக்னடிசம் வேறு ஃபினாமினான்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணாங்க பட் இந்த ஆய்ஸ்ட்ரிச் ஃபேரடே மேக்ஸ்வல் இவங்களுடைய ஒர்க் மூலயமா என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னடிசம் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் சொல்லி உருவாக்குனாங்க அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டியால் மேக்னடிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் மேக்னடிசமால் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் சொல்லி ஒரு ஃபினாமினா ஒரு சப்ஜெக்டை உருவாக்கிட்டாங்க ஓகே ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரான்ச் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் செஞ்சுரியில் பார்க்கக்கூடிய எல்லா டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டும் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்டிலேருந்து உருவானது தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த சயின்டிஃபிக் இன்வெக்ஷன் இன்வென்ஷன்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னடிசம் அப்படின்ற ஃபினாமினாலேருந்து உருவானது தான் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நியூட்டனியன் ஃபிசிக்ஸ் அதாவது வந்து ப்ளஸ் ஒனில் நியூட்டனியன் மெக்கானிக்ஸ் படித்தோம் ஸோ அதில் என்னென்ன படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் படித்தோம் ஒன்று வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று டென்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் நார்மல்னு சொல்லி வித்தியாசமான ஃபோர்ஸஸை பற்றி நம்ம படித்தோம் இதில் இந்த கிராவிட்டியை தவிர மற்ற இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோர்ஸுமே இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் தான் ஓகே எல்லாமே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸஸ்னால் உருவாகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் தான் இந்த டென்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ நியூட்டன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா வந்து இந்த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாமே இன்டிபெண்ட்டாக ஃபீச்சர் தரணும்னு சொல்லி சொன்னார் பட் ஆனால் வந்து எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ட் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸை தவிர மற்ற டென்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் நார்மல் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே அரைசஸ் ஃப்ரம் த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் வித் இன் த ஆட்டம்ஸ் ஓகே ஸோ ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையில் உள்ள எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸஸ்னால தான் டென்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் அதுக்கப்புறம் நார்மல் ஃபோர்ஸஸ்லாம் வந்து உருவாகுது ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம ஒரு கையை வச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்டை தள்ளுறோம் வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய ஹேண்ட் வந்து ஆட்டம்ஸால் உருவாயிருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டும் ஆட்டம்ஸால் உருவாயிருக்கும் ஸோ அப்போது நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்போது நம்ம புஷ் பண்ணி தள்ளக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எதனால் உருவாகுது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த ஆட்டம்ஸ்னால் உருவாகுதுனால ஸோ இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஆர்ஜினேட்டட் ஃப்ரம் த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லி சொல்லலாம் அதே போல் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து தரையில் நிற்கிறோம் நம்ம தரையில் நின்னோம் அப்படின்னா நம்ம மேலே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஒன்று நம்ம வெயிட்னால கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று என்ன பண்ணோம் தரை வந்து
ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இனிஷியலாக மூவ் பண்ண நினச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன பண்ணோம் அந்த மோஷனை ரெசிஸ் பண்ணோம் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் அதை கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனும் சரி கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனும் சரி ரெண்டுமே எலக்ட்ரோ மேனட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன்னால் உருவாகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் தான் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து முதல் நேச்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எலக்ட்ரோ மேனேஜிசம் பற்றி படித்தோம் அப்படின்னா நேச்சரை வந்து இன்னும் பெட்டராக நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் பிரான்ச் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி விச் டீல்ஸ் வித் ஸ்டேஷ்னரி சார்ஜஸ் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அதாவது ஸோ எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து பிரான்ச் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இதில் நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டேஷ்னரி சார்ஜஸை பற்றி படிக்கிறோம் ஸோ அதுதான் இது எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ரெ ஒரு மரத்துடைய ஃபாசிலைஸ்டு ரெசின் அதை அதை என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க கிரீக்கில் அப்படின்னா ஆம்பர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஆம்பரை அனிமல் ஃபர்ரு கூட அவங்க ரப் பண்ணும் பொழுது இந்த ஆம்பர் என்ன பண்ணுதான் இந்த டஸ்ட்டு அந்த வந்து இந்த லீவ்ஸ் இது எல்லாத்தையும் அட்ராக்ட் பண்ணு தான் ஸோ இப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு சார்ஜர் பார்ட்டிக்கல்னு சொல்லி சொல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆம்பருக்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க பட் ஆனால் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கிளாஸ் ராடை சில்க் கிளாத் கூட ரப் பண்ணும் பொழுது இந்த கிளாஸ் ராடை என்ன பண்ணுது பீஸ் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போது இது வந்து ஆம்பருக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் ராடை கிட்டே எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரிப்பல் ஆகுது அதே போல் ரெண்டு ஆம்பரை வந்து கிட்டே எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது ரிப்பல் ஆகுது ஸோ இப்போது ஒரு சார்ஜ்டு கிளாஸ் ராடியும் ஒரு ஆம்பரையும் கிட்டே எடுத்துகிட்டு வந்து போது ரெண்டுமே அட்ராக்ட் ஆகுது ஸோ இதிலேருந்து அவங்க என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் அதாவது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இருந்ததுன்னா ரிப்பல் ஆகும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இருந்ததுன்னா அட்ராக்ட் ஆகும்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு இதனுடைய தொடர்ச்சி என்ன ஆகுது அப்படின்னா எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் வராரு ஸோ இந்த பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா லைட்னிங் கண்டக்டரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு இடி தான் இங்கே கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ இந்த பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லினுடைய ஒர்க் தான் நம்ம பேட்ரியில் பார்க்கக்கூடிய இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஸோ சார்ஜஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்னு சொல்லி ரெண்டு கைண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் தான் முத முதல்ல இந்த கன்வென்ஷனை நமக்கு கொடுக்குறாரு ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ராங்க்லின் கன்வென்ஷன் த ரப்பர் அண்ட் ஆம்பர் ராட்ஸ் ஆர் negatively charged okay while the glass rod is positively charged okay in the benjamin franklin kudutha and the positive and negative charge convention vachi ena solranga appadina rubber um amber um undu negatively charged glass rod undu positively charged nu solli solranga okay if the net charge is zero in the object it is said to be electrically neutral adavadhu or rod undu charge e illa net charge undu and the rod la undu zero a irukku appadina and the rod undu எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரப்பர் அண்ட் தென் கிளாஸ் ராடை வச்சுருக்காங்க ஸோ ரப்பர் அண்ட் கிளாஸ் ராடை வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் ஒன்று ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போது ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஒன்று ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரப்பர் ராடை வச்சுருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ரப்பர் ராடு ரப்பர் ராடு ரெண்டுமே நெகட்டிவ்லி சார்ஜரு ஸோ அப்போது லைக் சார்ஜஸ் இது ஸோ இது என்ன பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் காட்டியிருக்காங்க ரெண்டுமே ரிப்பல் ஆகிறதுனால ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜே ஜே தாம்சன் அண்ட் தென் ரூதர் ஃபோர்ட் ஸோ ஜே ஜே தாம்சன் அண்ட் ரூதர் ஃபோர்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸானது ஸோ இங்கே வந்து லா நைன்டீன் சென்ச்சுரியுடைய கடைசியிலையும் இருபது டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரியுடைய பிகினிங்லேயும் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி கண்டெக்ட் பண்ணும்பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஆட்டம் வந்து நியூட்ரல்
ட்ரைபோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சார்ஜிங் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் த்ரூ ரப்பிங் இஸ் கால்ட் ட்ரைபோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜிங் இப்படி சார்ஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து ஸோ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து கிளாஸ் ராடியும் சில்கே ரப் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ சில்கில் இருந்து சம் நெகட்டிவ் பா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து கிளாஸ் ராடுக்கு போயிடுது கிளாஸ் ராடிலேருந்து சம் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து சில்க் கிளாத்துக்கு போயிடுது ஸோ அப்போது சார்ஜஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா புதுசாக உருவாகலை பட் ஆனால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்